Hola, buenas tardes. Eh, es un gusto para nosotros estar aquí hoy con ustedes. Pedimos una disculpa por cuestiones técnicas y eh, de, de varios tipos. Hemos empezado con este retraso, pero esperamos que puedan seguirnos por las redes sociales del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Eh, tenemos entonces eh, el, el inicio de este conversatorio en torno al libro Diseño, Arte y Entorno, Pensamiento y Acciones sobre Prácticas Creativas y Procesos Sociales, en donde eh, pues me honra estar en esta mesa con una serie de queridos colegas y amigues, eh, con los cuales, con algunos he tenido la oportunidad, digamos, de trabajar eh, mucho más profundamente y con otros eh, quizá no tan profundamente, pero que sí, eh, tenemos eh, una amistad y un intercambio académico eh, que nos vincula. Eh, quisiera también comenzar señalando eh, esta, eh, la, el fallecimiento de este personaje tan importante, Federico Silva, artista plástico y visual en toda la extensión de la palabra, comprometido con el pueblo y que abogó y propició, cosa que no es menor, el arte popular eh, entendido tal cual como está planteado de hecho en este libro, haciendo con las personas y bueno, su producción y su obra están, eh, digamos yo la conozco desde, desde el museo eh, básicamente de escultura que se encuentra en San Luis Potosí, lugar del que soy originaria, bueno de Matehuala, pero bueno en San Luis estudié la carrera en ciencias de la comunicación y eh, pues también eh, desde acá, digamos, hacemos o les invitamos a hacer un homenaje y un eh, performance simbólico pensando que llevamos, digamos, flores, pensamientos y justamente la, eh, digamos, presentación de este libro a lo que él eh, tituló El Hombre eh, del Pedregal, que ahora llamaríamos eh, los seres humanos del Pedregal, que además somos nosotros que estamos aquí, eh, en esta visualización que propuso justamente de ocupar el espacio público de la universidad y entregar su obra a la Ciudad de México en, en ese sentido de hacerla, digamos, visible y eh, darle esta, esta, esta significidad al, al, y, y generar el espacio escultórico en Ciudad Universitaria. Eh, y bueno, ahora entonces eh, me voy a permitir presentar, vamos a comenzar con eh, Donovan Hernández Castellanos, que él es doctor en filosofía por la UNAM, realizó sus estudios postdoctorales en la UAM Xochimilco, eh, actualmente es profesor asociado de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad y también en el posgrado de estudios de género de reciente creación y en el cual eh, participamos. Ha coordinado el Semillero Internacional Crítica de la Razón Bélica, Postconflicto y Procesos de Paz en colaboración con el Boston College, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es autor de cinco libros, entre ellos eh, resalto el, el que ha escrito sobre Walter Benjamin y dirige el Papime y el Diplomado titulados la filosofía política a la prueba de los derechos humanos, debates modernos y contemporáneos, y te agradezco haber accedido a participar en esta presentación. No, muchísimas gracias, querida Aide, por esta calurosa presentación y por esta invitación también a hablar de este libro, que cuando nos lo mostraste, la verdad es que me entusiasmó mucho, porque eh, justo una de las cuestiones que a mí me interesa siempre es trabajar el pensamiento político en relación a la imagen o en relación a prácticas artísticas, ¿no? Desde experiencias situadas. Y bueno, estos proyectos de interdisciplinariedad son, eh, son totalmente afines, digamos, como al tipo de intervenciones que, que me gusta hacer incluso, ¿no? Entonces, muchas gracias. Este libro, Diseño, Arte y Entorno, Pensamientos y Acciones sobre Prácticas Creativas y Procesos Sociales, eh, es una, eh, digamos, es el resultado, como, como ahora seguramente tanto a Álvaro como eh, Yuri eh, comentarán, ¿no? so, es, es el resultado de un, un trabajo del de, de grupo, un grupo interdisciplinario, de, de un grupo de investigación y acción interdisciplinaria en arte y entorno, el GIAE, que eh, digamos adscrito al posgrado de eh, la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM la FAD, eh, han creado este tipo de intervenciones que me parecen de lo más sugerentes. ¿no? Bueno, el libro se divide en dos partes y digamos, uno podría pensar que en la primera parte están como ciertos desarrollos teóricos y ciertos desarrollos como 
de marco conceptual, pero la verdad es que me parece que, eh, digamos, en, en las dos secciones del libro están presentes tanto reflexiones muy ricas del campo teórico como, de, digamos, eh, también reflexiones acerca de la práctica situada, ¿no? Que tiene que ver con eh, el arte y, y el entorno, más que con el arte público propiamente, ¿no? Que yo creo que es una, una distinción de peso que se hace en este, en este libro. Eh, yo quisiera focalizar mi, 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 digamos, mi comentario particularmente en dos o tres artículos de dos o tres capítulos de este libro que me parece que, por lo menos en mi campo, que es eh, el campo filosófico y conceptual, ustedes disculparán, ¿no? <ríe> pues me siento muchísimo más, eh, digamos, relacionado con el trabajo eh, de generación conceptual, de marcos de discusión, sobre todo en campos interdisciplinarios que me parecen muy fundamentales, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el, el, el aporte de, de Aide García, ¿no? nuestra, nuestra colega y presentadora el día de hoy, me parece muy, muy importante y muy destacable. ¿no? Su texto titulado Hacia la construcción de un marco estético, epistémico común, esto es enfatizando como la dualidad ¿no? de estos conceptos, tanto una reflexión sobre cuestiones estéticas como sobre problemáticas éticas. ¿no? Me parece que es un, un aporte eh, fundamental que en realidad a lo largo de todo el libro se ve que están digamos, desarrollando y trabajando con categorías comunes, con categorías afines, ¿no? Es decir, no se ve... Lo que quiero decir es que no, no es como una, un aporte solamente individual, sino que se ve un trabajo de grupo, ¿no? Esto es no solo de lecturas compartidas, sino también de horizontes de reflexión, de utillaje conceptual, de propuesta metodológica, ¿no? Que muchas veces se enfatiza en este texto la manera en que no solo se construye un vocabulario común, ¿no? que ya eso es muy difícil hacer en un trabajo colectivo, sino que además se están elaborando formas de intervención, no solo comunes, sino también sobre lo común, que me parece acá una de las cuestiones más relevantes, ¿no? y por eso me gustaría enfatizar esto, ¿no? no solo porque hay lecturas afines como, por supuesto, los trabajos de la filosofía de la liberación del doctor Enrique Dussel, no, no solo porque hay, digamos, marcos nociológicos comunes, como por supuesto las epistemologías del sur de Boaventura de Sousa Santos o los enfoques del giro de colonial, ¿no? sobre todo eh, me parece que muy destacablemente Arturo Escobar y algunas otras cuestiones que han trabajado más sobre la espacialidad, ¿no? sobre las geografías, incluso alternativas dentro de Avia Yala o a la América Latina, como sea que queramos nombrar este locus de intervención, ¿no? sino que eh, digamos perfila y desarrolla un par de cosas que me parecen a mí eh, muy, muy destacables. ¿no? La primera cuestión que, que desarrolla es justamente un problema que eh, a la hora de eh, colaborar con colectivos de artistas ¿no? o con personas que desarrollan prácticas artísticas, no solo para el mundo de la galería, sino también digamos que tienen un pie con ciertos proyectos sociales, ¿no? con ciertos proyectos colaborativos, me parece que es un problema eh, común, que es justamente el hecho de que Mientras tal vez en el campo de la academia, de las ciencias sociales, de las humanidades, estamos muy acostumbrados a desarrollar como un lenguaje conceptual, teórico, incluso muy sofisticado, eh, las personas que se dedican al mundo de las artes tienen reflexiones también muy sofisticadas, ¿no? tienen reflexiones muy elaboradas, pero que se plasman sobre todo en prácticas o en formas. ¿no? Esto es tanto cuestiones de diseño como cuestiones de intervención en el, en el espacio público, desde el nivel del performance, o sea, de, de, de las artes vivas, si quiere, uno de eh, las performance art, o también en el nivel de, eh, digamos, escultórico, qué sé yo, ¿no? En el campo expandido, ¿no? De, del mundo de las artes, que abarca la imagen, a las artes visuales, las artes plásticas, pero que, digamos, eh, en cierta forma pone en juego lo escénico, esto que yo he llamado tal vez el acontecimiento escénico en otros lados, y que... Me parece que van eh, perfilando el, el hecho y la necesidad de eh, mostrar que, digamos, también el mundo del arte, además de crear experiencia estética o además de crear forma, también desarrolla conceptos de manera muy sofisticada, ¿no? Imágenes pensantes, como habría dicho tal vez Benjamin, ¿no? Las famosas de Bilder, pero, eh, digamos que reflexionan con estas formas, que reflexionan con estos actos, que reflexionan con estos procesos, que reflexionan ya sea desde los conceptualismos o desde otro tipo de eh, prácticas, ¿no? de diseño, de intervención en el entorno, y que 
En este texto de Aide, pero también en, en los textos de la segunda parte, ¿no? sobre todo los que enfatizan como las cuestiones de intervención, por ejemplo, con colaborativas, acciones colaborativas con grupos tejedores en Chiapas y Oaxaca, de Carlos Barrera, o eh, los trabajos donde se habla de, de intervención que se, que se desarrolla en Clalpan particularmente, ¿no? digamos, tanto eh, digamos, en el ámbito de la gestión cultural, como también de la negociación política, como también de la eh, digamos, intervención en marcos de vida comunitarios, ¿no? sean estos eh, urbanos, indígenas este, urbanos o rurales, etc., ¿no? digamos, esta manera de crear estos entrecruces, no solo entre dos ámbitos de intervención, como decíamos, el conceptual y el estético, o el artístico, de manera más exacta, ¿no? sino también en este, en este entrecruce ¿no? entre lo urbano, lo rural, me parece que se van generando, justamente se ve el resultado de la creación de un marco estético epistémico común. ¿no? Y me parece esto muy destacable, eh, como decíamos, ¿no? entre otras cosas porque los artistas reflexionan, las artistas, los artistas reflexionan en este libro, ¿no? eh, las personas que se dedican al mundo de las ciencias sociales y de las humanidades crean también visualidades y crean formas eh, de intervención estética, ¿no? como este experimento muy interesante que haces en torno a la mirada, ¿no? hablando de la cuestión del de giro visual en el Zoom, en medio de la pandemia y cómo recuperar la mirada del otro como para enfatizar justo este, este nodo ¿no? de intervención ético y estético ¿no? en, este, en este video, en este ensamble, casi como un performance, no, no sé cómo llamarlo, ¿no? ustedes tendrán la mejor palabra y que me resuena mucho con algunas cosas que también, por otra parte, intenté hacer, sobre todo con la artista visual eh, Celia, Celia González y Rodrigo de, Rodrigo de Toro, eh, que también hicimos una especie como de, de ensamble ¿no? que se llamó Respira, que, que era justamente trabajar con eh, eh, grabaciones de respiraciones en medio de la pandemia para reflexionar como estética y políticamente en torno a esto que Mbembe llamaba el derecho a respirar, ¿no?, en medio de, de la pandemia. Digamos, eh, justamente este tipo de intervenciones resuenan, ¿no?, con, con algunas cosas que eh, de otra manera y de una manera muchísimo más focalizada también hemos intentado hacer con, con otros colectivos, con otros ensambles, ¿no? Y bueno, eh, claro que podríamos comentar muchísimas cosas largamente en torno a todos los demás textos, ¿no? Me parece también muy importante eh, la manera en que eh, Álvaro Villalobos, en su, en su capítulo Arte y Diseño para el Entorno Social Comunitario, y Yuri Aguilar, en Redes Colaborativas, Dialógicas y Dialécticas para Caminar Juntos, van mostrando cómo estas necesidades, o más bien, este giro que hay dentro del de, eh, grupo, el GIAE, que ustedes han conformado, ¿no?, no solo por crear arte de formas, digamos, cuestionando, mejor dicho, ¿no? cuestionando el extractivismo que muchas veces forma parte como de esto que se ha llamado el arte social o esto que se ha llamado como las intervenciones políticas ¿no? en el campo estético, que son una forma de expropiar la voz del otro, son una forma como de estereotipar las prácticas alternativas, de continuar produciendo formas de subalternización ¿no? en esta división entre arte, artesanía, en esta división entre eh, la legitimidad, digamos, del circuito, no solo académico, sino de galería o museográfico, ¿no? como de la institución artística y todas estas otras prácticas más informales, y que me parece que justamente eh, el gran mérito, no solo de estos artículos, sino del de libro completo, consiste en mostrar que es posible crear, eh, digamos, tanto prácticas artísticas como experiencias estéticas de formas colaborativas, esto es, tratando de generar prácticas horizontales, tratando de generar prácticas dialógicas, como las llaman aquí de algún modo, ¿no? que, digamos, no solo producen a partir de la comunidad, ¿no? a partir de los saberes de la comunidad, sino que se insertan dentro de las prácticas comunitarias, tal vez atendiendo una necesidad especial focalizada, ¿no? tal vez atendiendo como una cierta demanda, incluso de la propia comunidad, de talleres, qué sé yo, ¿no? pero que, digamos... Eh, la propia práctica no se queda solamente en la creación de una forma, la creación de un producto, la creación de una pieza, una obra, en su sentido más, eh, digamos, general, ¿no? sino que eh, lo que me parece que genera, y yo creo que ahí está el gran mérito de este libro, es una, un esquema, una 
no diría yo una metodología, pero sí un esquema como de horizontalidad de la práctica artística, de la práctica académica, de la práctica interdisciplinaria, ¿no? que eh, produce colaborativamente tanto experiencias como procesos artísticos y de reflexión, y que me parece que ahí se encuentra el, el gran mérito de producciones como estas. Entonces, pues nada, más bien este, felicitarles ¿no? por, este, eh, por, este, por este trabajo, que se ve que han avanzado muchísimo como grupo, y pues bueno, nada, este, gracias por la invitación, ese sería mi comentario. Pues te agradecemos, Donovan, ahora sí que tu mirada sobre estas cuestiones. Hay algunas cosas que a lo mejor luego podemos también eh, discutir, a lo mejor esta distinción que tú señalabas entre arte público y lo que aquí eh, llamamos arte y entorno, pero bueno. Y ahora le voy a pasar la palabra a, a la querida Marcela Andazaba Almora. Ella es doctora y maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, artista visual por la Universidad Nacional de Colombia. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de México y realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Estéticas, donde desarrolló un proyecto dedicado a la reflexión sobre la estética de la violencia y procesos de reparación social en comunidades transfronterizas titulado Paisaje entre Norte y Sur, Estéticas Liberadoras ante la Necropolítica de Frontera en América Latina. Actualmente es docente del Seminario de Género y Cultura Visual del Centro de Investigaciones y Estudios de Género del CIEG, aquí de, de la UNAM, y ha trabajado como tallerista del programa La Paz se Toma la Palabra del Banco de la República de Colombia en el marco de los programas de formación social en concordato con la Comisión de la Verdad. Es docente invitada del programa de maestría en Antropología en la línea de profundización Etnografía en la Universidad del Magdalena, Colombia, y del Programa Profesional de Artes Plásticas en el Área de Estudios de la Cultura Visual en la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Su línea de investigación se enfoca en diásporas y migraciones sur-sur, sudeste de Asia y América Latina, geopolítica de periferia con perspectiva de género, paisaje de frontera y otras formas de eh, memoria al borde en América Latina, pensamiento anticolonialista en el Caribe francófono. Y es autora de diferentes artículos sobre migración, memoria bélica y reparación social en América Latina, así como eh, sobre cultura política y visual en el Caribe. Realiza investigación, creación audiovisual sobre migración, diáspora y fronteras en América Latina y ha expuesto su trabajo artístico y documental en diferentes escenarios de manera individual y colectiva en América Latina y Europa, y es también eh, de manera eh, pues directa eh, colaboradora en el sentido de que participaste en eh, las miradas eh, claro que, que, sí. que propuse en, en, en su momento durante la pandemia. Sí. Eh, pues te damos la palabra, Marci. Gracias, Aide, eh, y muchísimas gracias también a los coordinadores por la invitación. Eh, voy a hacer un poco... Eh, cuadrada en mi presentación porque suelo hablar mucho y desbordarme, así que me toca tenerme al texto para que yo diga lo que quiero decir sin que el tiempo se me vaya. Eh, y voy a comenzar de una vez, primero felicitando el esfuerzo que, claro, vincular interdisciplina actualmente implica muchísimas cosas, todo y nada a la vez. Es muy difícil darle un marco conceptual a la transdisciplina y a la interdisciplina que van muy conectadas, pero también hacerlo en un esquema pedagógico es creo que un reto más difícil cuando se tienen miradas desde distintas perspectivas. Eh, darle también relevancia al campo de las artes, al campo de la imagen y desde luego al diseño que ha sido desdeñado, ¿no? como en esa construcción también de conocimiento y de, y de cierto nivel epistémico. Entonces creo que es un logro tener una publicación de buena calidad en impresión. Yo, digamos, extraño estas cosas, ahorita lo hablábamos con Yuri porque... En, en ciencias sociales pedimos a gritos una imagen a color, por favor, etc. Y bueno, aquí el, el propalcote, el papel cuché, eh, pues es una bendición también, ¿no? Para poder observar las imágenes. Bueno, empiezo acá. El libro se instala en el parteaguas que desde la academia se está dando hace décadas ante la necesidad de considerar una cooperación y tránsito entre disciplinas no solo para entender, también para percibir y actuar enfáticamente en la complejidad del mundo de manera más integral. 
lo que no solo implica actuar entre disciplinas, sino también entre espacios geográficos, económicos, políticos y culturales diferentes y conectar realidades humanas y también no humanas. Quizá esto es lo más difícil. Se trata de atender todo el horizonte vital, pese a las condiciones estructurales de desigualdad en la geopolítica global donde la economía es el principal diferencial, así como el sisma casi insuperable entre ciencias exactas, sociales y artes. La mayor dificultad en estos engranajes es poder, como potencia y como instancia de capacidad, construir un común, un lenguaje común sí, pero también un sentido común entre disciplinas donde el entendimiento esté comprometido con el horizonte estético, de la manera en que Duce lo entiende y que también lo citaba ahí en su artículo, articulando aestesis y poiesis, percepción y producción de sentido o transformación, es decir, articulando todo el estatuto sensible que configura sentido de realidad. Me interesa señalar entonces que la acción política de la construcción de este común, no solo académico, sino epistémico, estético y ético, se instala desde un espacio de formación de la FAT-UNAM. Esto no es cualquier cosa, es muy importante que sea también desde una universidad y desde América Latina, ¿no? Con el trabajo del Grupo de Investigación y Acción Interdisciplinaria en Arte y Entorno. Como se verá más adelante, se trata de una academia extendida en horizontes y prácticas que en vez de llevar la realidad al aula o a la sala de Zoom o al capítulo del libro, buscan intervenirla e interpretarla a través de diferentes propuestas estéticas y analíticas, siendo parte, por tanto, de realidades en estudio que no funcionan como simples objetos de estudio y el espacio de discusión académica, quizá como una instancia de complicidad a lo que se suma ese lugar implícito de enunciación que es México en este libro, donde se desarrollan todos los procesos y las problemáticas abordadas en la publicación. Sin duda, el incidente de la pandemia fue determinante para llevar a cabo una pedagogía situada en el ámbito de las artes y el diseño en México y la construcción de grupo en el Seminario Permanente de Arte, Diseño y Procesos Sociales, por lo que concretar la publicación en 2022 en este link de difuso de no pandemia, entre comillas, pero de amenazas constantes a nivel de las diferentes crisis económicas, migratorias y la repercusión de las embestidas bélicas en Europa, es indicio de la necesidad de seguir reforzando las propuestas que visibilizan los engranajes y las diversas texturas de realidad. La necesidad de una contorsión disciplinar no surge de las disciplinas mismas, porque se piensa que interdisciplina es desde las disciplinas sino de todo lo que se escapa al ordenamiento social y se encarga de cuestionarlo y fisurarlo. De ahí que el epígrafe inicial de un fragmento de la carta de Pablo Elguera, Pedro Reyes, quien había propuesto una cabeza de mujer indígena llamada Tlali, como el reemplazo del monumento a Colón, afectado, por las, afectado entre comillas, por las protestas sociales en reforma, sea indicio de una discusión que coloca al centro el repliegue de las instancias coloniales vigentes, el dilema del patriarcado, la blanquitud y la acción de las mujeres. Con esta provocación inicia el libro, entendiendo que lo monumental, lo pétreo y lo asentado no solo se trata de un asunto de México y ni siquiera de América Latina, sino que ha sido instalado como instancia de la modernidad y tiene correspondencias con otros hechos en el mundo, como el deceso de George Floyd, ya que estamos hablando de contexto de pandemia, y las denuncias de los racismos arraigados, situando todas las fisuras del sistema ya no de conocimiento, sino de reconocimientos, articulado por viejos estereotipos coloniales aún vigentes en la actualidad. Por eso es relevante comprender que los diversos capítulos del libro abordan preguntas formuladas en un terreno convulso donde se cuestiona el pasado, el presente y se trata de imaginar el futuro con la complejidad que se indica. El libro se divide en dos partes, tratando de trazar una distinción entre arte y diseño como dos sesgos que se han articulado de manera paralela en la modernidad disciplinar donde las artes, si bien han sido, han sido dis, eh, desdeñadas frente a las ciencias, reposan en un lugar simbólico, privilegiado en términos de lectura, lectura histórico-cultural, del cual el diseño no hace parte. Esta denuncia se expresa a lo largo de diferentes textos dedicados a pensar la acción del diseño como disciplina y como instancia configuradora de la realidad habitada del mundo material. Pero hay más, Iré, procuraré parte por parte señalando los capítulos. En la parte 1, Aide García Bravo, en el primer capítulo, hacia la construcción de un marco estético, epistémico común, y le una caja de herramientas o distinciones epistémicas que permitan sobre todo elaborar un espacio de escucha, como pauta necesaria para ese diálogo entre disciplinas, donde precisamente la ética es un pilar para construir una estética situada como forma política, cosa que comparto también, eh, como instancia transformadora 
a su vez señala los desafíos experimentados por diferentes miembros del grupo al pasar de los abordajes estéticos a lo escrito y se ve también en los textos en la forma canónica del libro académico que resulta en la publicación. En este sentido, la construcción del espacio pedagógico y la apertura a la dimensión sensible fue central para acompañar el proceso como un espacio de co-creación. Es decir, nos invita a observar el libro en su conjunto como un producto que surge de experiencias y no solo de análisis distanciados de los problemas de estudio, porque son también problemas de creación. Esta invitación se hace más explícita en el ejercicio interepistémico de miradas, que ya es Donovan mencionó que hoy día nos llegan desde ese pasado reciente del, confina, del confinamiento para cuestionar de qué manera recordamos ese momento y cómo reconstruimos el, el conocimiento con el sesgo de esa experiencia. Álvaro Villalobos Herrera relaciona precisamente las dos dimensiones disciplinares, arte y diseño, en una tercera instancia, que es el entorno, si, eh, que es, una tercera instancia que es el entorno, situado más hacia lo urbano. Señala la capacidad para generar conocimiento en los procesos de investigación-creación, así como el carácter mediador, la búsqueda de consenso y la necesidad de tener una distinción ética ante la extracción de conocimientos cuando se trabaja con otras comunidades. En esta construcción se señalan las dimensiones de lo público y se dimensiona el arte como un estatuto compartido y de conciliación, y como algo que puede ser leído por el público en un entramado interhumano. A lo largo de diversos ejemplos, da cuenta de la expansión disciplinar de las artes, las correspondencias con otras teorías, como la del caos, que apoyan la reflexión de los fenómenos desde la complejidad. El capítulo se acompaña de una narrativa de imágenes eh, referentes a diferentes obras de arte que articulan un relato paralelo al escrito. También alude a las teorías del caos, el acto red y la neurociencia, donde se naturaliza quizá la instancia de articulación entre estas disciplinas y faltaría también discutir más ¿no? cómo, cómo esa relación no es tan natural. Por otra parte, hay un gran énfasis en el rol del arte público, el artista actuante y actante, y del público corresponsable y co-creador, y también responsable de los efectos de las obras. Sin embargo, aquí hay que matizar, porque ante la participación del, aunque la participación del público en algunas obras sea colectiva, la creación del proyecto corresponde al artista. Entonces hay un horizonte invisible en esa mirada proyectiva del artista, un cierto campo de poder no ideado de manera colectiva. En consecuencia, y a modo de provocación por mi misma profesión, sería importante cuestionar también la relevancia de ese proyecto que resulta del humanismo, que es la personalidad del artista. Antes, sin que defendamos o ultranza las artes, porque precisamente en la modernidad las profesiones son también instancias identitarias. Todo esto hay que cuestionar, que es un poco la provocación del libro, siento también. Es decir, que desde América Latina la teorización no es un lugar común, y menos la teorización en artes. Y es riesgoso que se acuda a lugares comunes por ello. El reto es hablar también de los artistas, los procesos localizados y sus contextos específicos antes de confiar en una teorización del arte en abstracto. Yo me permití desorganizar el orden propuesto, valga la redundancia, porque encontré, voy a ir describiendo ciertos vínculos entre los capítulos. Lo primero lo llamaré prácticas y mediaciones concretas. En este sentido, el libro va desarrollando los propios diálogos a través de problemas concretos donde se sitúa un rol determinante de los artistas que trabajan con comunidades, como el ejemplo del capítulo de Yuri Alberto Aguilar, donde se localizan las tensiones propias del contexto rural y urbano en Tlalpan, así como las formas de administración y mediación de las artes en el terreno comunitario. La noción de red es determinante al anticipar una espacialidad amplia, pero también una diversidad de actores y realidades interconectadas, lo cual se ejemplifica de mejor manera a través de las radios comunitarias y colectivos comunitarios que buscan sensibilizar a la sociedad a través del arte, como Tandiu y la mulita consentida, con las cuales el artista, autor del capítulo, trabajó. Es importante señalar los cuestionamientos que surgen al observar los modos en que las políticas públicas de la delegación dialogan con las redes comunitarias cuando éstas ya han logrado visibilizar su propio trabajo. Otro capítulo que corresponde a esta instancia es el de Carlos Barrera Reyes, yo los relaciono, los conecto más por cómo trabajan, uh -huh. um, quien trabaja con grupos de tejedoras y tejedores de Chiapas y Oaxaca, y en cuya cuidada descripción se trabajan las especificidades de las comunidades que frecuenta, así como su experiencia en tanto artista y en tanto otro recibido. 
En todo ello hay una frecuente apuesta por brindar mediación eh, con, las, con las instituciones de la región para que las prácticas de teñido y tejido puedan preservarse. El giro reflexivo de estos dos capítulos invita a pensar en el contrapunto entre espacio y tiempo que requieren los procesos artísticos en, desde y para la comunidad. Otra segunda parte que hilo en distintos capítulos la llamé dejarse intervenir y denunciar. Otra deriva es la del artista interveni eh, intervenido también por la realidad y como un observador activo, ya no mediador con instituciones, sino con la sociedad. El capítulo de Yasmit y Bon Navas se ciñe sobre los skaters o patinadores como una comunidad al margen de los proyectos urbanísticos y centrada en esa dificultad para negociar espacios lúdicos donde es posible construir comunidad pese a los estereotipos que recaen sobre las comunidades jóvenes de sectores marginados. El trabajo reseña el compromiso del artista y rastrea la experiencia en Colombia, único caso fuera de México en el libro. Y en la Ciudad de México también hace la, la otra parte del análisis del capítulo e, in, e inicia situando el origen de la práctica en ciudades al sur de Estados Unidos. Digamos que este es el que más se despliega geográficamente. Pero con estos despliegues geográficos hay también que hacer matices, por lo que vale la pena señalar las distinciones entre contextos norte y sur global, donde lo marginal no se comporta de igual manera. Y también la clave etárea que se juega en el rol de la participación ciudadana, donde generalmente la población adulta, joven y adolescente no se toma en cuenta, sino que funciona como un limbo. Pasó de la infancia y está en el trance a la adultez. El segundo ejemplo, que también organiza un levantamiento muy complejo y necesario para comprender la ciudad actual de México, es el referente al colectivo Panosmia, donde se vale de diferentes técnicas y la organización de una geografía extendida en diferentes técnicas de representación para enseñar el deterioro de las fuentes hídricas de invisibil, del invisibilizado por la traza urbana y por el tratamiento de las aguas Río Becerra. Aquí el despliegue de técnicas de captación en los niveles de contaminación del agua, así como la propia dimensión geográfica como parte del proyecto artístico, se conjugan, no para enseñar datos científicos, sino para determinar una paradoja aún mayor, la del ciclo de la vida en el que todas y to todos estamos contenidos. Un ciclo que se implica con la agricultura y las economías periféricas de la Ciudad de México, donde la distopía ni siquiera es una forma de imaginación, sino una formulación concreta del modo de existencia, compartido con muchos lugares del mundo. La tercera parte en la que yo organizo los capítulos uh -huh. la llamo Diseño y Mundo. Entre tanto, más vinculada con la segunda parte, dedicada al diseño, elabora una serie de reflexiones necesarias en cuanto al rol del diseño gráfico e industrial y su reconocimiento como articulador en la realidad imaginada y la concreción de mundo que tenemos hoy día. El capítulo de Luis Ernesto Serrano Figueroa se centra en la intersección de los campos disciplinares y anticipa la noción de campos expandidos de conocimiento, mientras señala el dedicado camino metodológico y conceptual como un espacio común, acudiendo, o más bien en, el, en aras de hacer un común, ¿no? acudiendo a una escritura en primera persona y situando también la experiencia de aprendizaje como primera instancia de conciencia que se despliega en diferentes campos, hasta llegar a la realidad cibernética, un vector determinante en los proyectos mediales de diseño hoy día. Por su parte, el capítulo de Anabel Estrada propone la necesidad de reflexionar en clave social la acción del diseño, proponiendo distinciones a partir del diálogo, la reciprocidad y la comunidad, ya que el diseño es capaz de, pro de proponer un lugar común o diferentes topoi, como ella lo llama, donde se desarrollan los procesos mediales. En consecuencia, el capítulo de Marco Antonio Sandoval organiza un análisis enfocado en los retos del diseño hoy día, donde es imperante pensar en la función social del diseño. En este conveniente señalamiento sobre la ética del diseño, una necesidad imperante porque hay una necesidad imperante porque se filtra en todas las instancias del consumo y la comercialización. Por lo tanto, deriva hacia una pregunta profunda sobre la ecología del diseño, que está vinculada también con la ecología de los saberes ahora que me parece. En esta segunda parte, según mi organización, el último capítulo de Carlos Barrera juega más con la primera parte ya lo cité anteriormente, por lo que cierro con el capítulo de Gerardo García Luna y la original reflexionar acerca del logotipo para la FAT UNAM. Creo que el espacio de este libro conforma un marco propicio para anticipar esta lectura, porque da cuenta también de la deriva institucional y las contradicciones propias que se desarrollan al determinar la identidad gráfica de una instancia oficial. El capítulo señala la propia organización jerárquica de la institucionalidad académica, así como los desencuentros en términos del concurso organizado donde se pensó más en el diseño que en los diseñadores. Esto sí es un verdadero contraste con los artistas y el aura que aún los cobija como creadores. 
¿no? haciendo estas distinciones de diseñadores y artistas. A su vez, detalla todo el proceso de diseño y finalmente su experiencia como director para asentar la imagen definitiva diseñada por Sabino Caínza, así como la explicación del diseño final. Ya a manera de cierre, en suma esta obra es una propuesta que también coloca al centro la necesidad de mirar la realidad en escalas y de preguntar también a dónde se dirige todo este conocimiento. Propongo preguntas abiertas a modo reflexivo como investigadora de procesos sociales y lugares al margen, y, y como artista también. ¿Cuál será el público receptor de esta publicación? Que ya tiene una calidad altísima. Si son solamente estudiantes, si son colegas académicos, ¿cuáles van a ser los niveles de discusión de estas publicaciones? Porque ese es como el otro reto, ¿no? Ya sale el libro y ahora, ¿para dónde? O funcione quizá como un diario que logra compilar la intimidad de los procesos de este seminario. Esto es algo necesario en otras disciplinas, desde donde se elaboran escritos más concluyentes y prístinos y menos reflexivos, desatendiendo sus propias contradicciones. Mi pregunta por el campo de difusión y la vida propia de esta y cada publicación apunta a una inquietud general, donde la producción de conocimiento académico se ha asimilado a la producción de textos. Se trata de una distopía propia de los archivos contemporáneos, en su mayoría digitales, en tensión con los materiales y las condiciones impuestas por la naturaleza del tiempo. En aras de un pensamiento descolonizador situado en América Latina, es imperante posicionar una teoría visual interdisciplinar desde el sur que convoque tanto a las artes como al diseño y todas las demás disciplinas porque están comprometidas con la imagen. Quizá desde aquí, más que en otros puntos del planeta, sea más urgente y más posible también lograr la conjunción entre artes en plural y diseños en plural. A la vez, esa primera arista que descoloniza la visión funcional como algo distanciado de la sublimada acepción de las artes, bebe no solamente de categorías en, del norte global, sino de las propias, recogidas o formuladas en cada uno de los procesos concretos. De ahí la importancia de las formulaciones de Ide García Bravo al inicio, donde se apoyan fuentes teóricas tan importantes como González Casanova, Quijano o Duce, Ahora bien, las teorías de nuestras imágenes también deben participar de este diálogo. Esto es vincular la perspectiva interseccional entre raza, clase y género que se comporta de manera particular en cada territorio y donde las edades y nuestras y nuestros artistas, así como de las personas que componen las comunidades y colectivos de trabajo, desempeñan también un rol determinante. Siguiendo esta línea, me permito esbozar la única pregunta, ¿por qué un libro y por qué Solo un libro. Muchas gracias, Marce. Sí, realmente te agradecemos esta lectura minuciosa, eh, crítica también muy necesaria, porque nos convoca eh, justamente a descentrarnos no solo en la crítica que podemos hacer eh, frente a ciertas eh, relaciones políticas, sino una autocrítica eh, fundamental y a una necesaria también problematización eh, de las relaciones disimétricas que tú muy bien lo señalaste, entre quién produce y quién participa. Y ahí justamente me gustaría traer a colación una reflexión de Pablo González Casanova, que aunque no la hago directamente en, en, en el artículo, en el capítulo del libro, sí quisiera traer a colación porque tu texto me lo, me lo recordó, en el sentido de cómo mediar sin mediatizar. Porque finalmente también entramos, o sea, el lugar privilegiado del o la artista es, eh, digamos, un lugar privilegiado. Que, digamos, el, eh, los coproductores, las coproductoras, el tejido social en el que nos insertamos para crear, eh, no no necesariamente goza de ese privilegio. Entonces yo creo que eh, pues esto que tú nos planteas eh, es fundamental eh, reflexionar. Eh, le, eh, le pasaría ahora la palabra, porque seguramente eh, a, también al querido Yuri Alberto Aguilar Hernández eh, va a responder una parte, porque si no es, es eh, digamos, el libro, eh, es la bona, una serie de producciones, tanto documentales como artísticas y de diseño, eh, del cual eh, dará cuenta seguramente al, al abordar eh, quién es y, y cómo se ha constituido y la larga historia, porque igual no pareciera que se hizo ahora solo durante la pandemia, pero ya Yuri nos va a dar cuenta efectivamente de que el GIAE tiene 
pues una larga historia ya, ¿no? En la que nos hemos incorporado algunos eh, en, a partir de ciertos momentos. Eh, lo presento, Yuri Alberto Aguilar Hernández es escultor por vocación y además hace unas también eh, esculturas eh, en, el, en el ámbito público que politizan y que también hacen, eh, digamos, y eso es lo que me, me ha gustado mucho desde que empezamos a trabajar juntos en aquel momento del Diplomado en Investigación Interdisciplinaria de hace ya pues más de siete años. Eh, se dice fácil, pero no lo no, digamos, es, es mucho tiempo y efectivamente mucho diálogo. Él es doctor en artes y diseño, maestro y licenciado en artes visuales por la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y eh, desde febrero de 2007 es profesor de la Facultad de Artes y Diseño y desde 2012 está adscrito al posgrado en artes y diseño, eh, de donde es eh, coordinador. Eh, es eh, también profesor de carrera, titulará de tiempo completo. Secretario, fue secretario académico del posgrado y ha recibido varios reconocimientos y apoyos académicos y artísticos locales, estatales, nacionales e internacionales, eh, conforma con, con nosotros el nodo de estudios interdisciplinarios y transdisciplinarios de la red Incomplex desde 2018 y también es integrante de Inoctober, Red Internacional de Arte Público Contemporáneo desde 2017 y de la Red Iberoamericana de Arte Contemporáneo y Gestión Cultural Yucunet, de la que formamos parte también quienes estamos en el GIAE y forma parte de la Sociedad Cooperativa El Enjambre, productora cultural desde el 2017 y de la Red Cultural Tlalpan desde el 2014. Y obviamente es, digamos, el pivote del GIAE del que nos va a hablar. Por favor, Yuri. Muchas gracias, Aire. Sí, pues ahora que lanza la mirada atrás, Aire, en relación a la temporalidad de, del grupo y, bueno, primero de la temporalidad de nuestras este, complicidades, pues sí, tiene 10 años el grupo de investigación, ¿no? Y es el primer libro que hacemos de manera conjunta. Hemos hecho artículos, otro tipo eh, de cosas, eh, obras, ¿no? de encuentros, hemos hecho muchísimas cosas, pero sí, evidentemente, es este... Las memorias. Sí, las memorias, ¿no? que hemos estado trabajando en los seminarios, pero digamos, como libro, como tal, así, este, en el sentido que decías, canónico, ¿no? de que pase a un comité editorial, y entonces nos critiquen y que nos digan, ¿no? Ajá, el doble ciego, todo. todas esas este, tramitologías de la academia que que tienen una lógica eh, pues un poquito distante de lo que significa eh, producir arte, ¿no? porque la producción de arte pues, está en ese nivel de concreción, de, de materialidad o no de, de una experiencia ¿no? compartida. Pero me gustaría... Eh, responder un poco a tu pregunta, pero antes me gustaría hablar un poco del grupo y del seminario en general. ¿no? El grupo de investigación pues, lo iniciamos junto con eh, Luis Ernesto Serrano y desde su origen pues, tenía esta, este componente de los alumnos. ¿no? Y creo que es importante eh, decirlo, ¿no? porque a lo mejor no lo, no, lo, no lo pongo mucho en mis semblanzas, pero el ser profesor... ¿no? de una facultad y no tener como esta visión a lo mejor de investigador o de toda esta parte que sí, yo, a mí me suena muy distante y a mí me gusta ser profesor, aquí está Nayeli y, y hemos disfrutado mucho ser profesores en muchos lugares y siempre la riqueza también está aquí Tere que ahora no, nos enriquece mucho en clase ¿no? y ese espacio privilegiado de, del aula en la universidad pues, y en proyectos de arte que tienen así de todo, ¿no? O sea, una, unas este, líneas hacia todos lados, ¿no? Y, y que nos ha interesado siempre tratarlas de, de, de que los demás las vean, ¿no? Y que las demás las vean desde la producción de lo que en el posgrado se llama investigación, producción eh, del arte, en términos de una comunidad que es arte y entorno, ¿no? y que nosotros lo pensamos así, como, no como un campo disciplinar, sino como una comunidad donde se articulan esos intereses, esas maneras, esas preocupaciones. ¿no? Eh, eh, entonces el componente, como bien decías, docente ¿no? y de, de, de la didáctica, porque la parte que, que pone ahí Luis, ¿no? de los, los esquemas y todo esto que hemos desarrollado y que nosotros en nuestro caso 
hacemos un poquito más complejo con herramientas cibernéticas, pues nos ha, nos ha permitido como eh, sí generar esta comunidad y agrupar ¿no? en, esta, en este marco epistémico común del cual habla Aide, ¿no? y que nosotros lo incluimos mucho, pero siempre tratando de, de darle esa, ese nivel o, o bueno, esa, esa pertenencia a nuestros eh, alumnos y nuestras alumnas como colegas, ¿no? Siempre las hemos visto así, siempre las hemos pensado así, ¿no? Son este, personas que nos enseñan creo que más de lo que nosotros les podemos enseñar y que creo que su, su experiencia es, y, y su actuación dentro del espacio social desde las artes o desde el diseño o desde, como yo lo digo en clase, desde su propia persona, ¿no? Porque eh, aquí en el área de arte y entorno se desborda totalmente el arte hacia muchísimos lugares, pues es algo que, que es importante decir y que, y que los demás conozcan. ¿no? Si yo sí lo veo desde un punto de vista, el libro, ahora yendo hacia el libro, pues como esa difusión de algo que sucede en un grupo de investigación, este, que, que lo vemos más como un experimento de, de cómo hacer algo que, que pueda estar en correspondencia a ciertos regímenes este, académicos, ¿no? Y ver qué sucede, ¿no? Porque tampoco eh, es algo que también yo siempre digo en clase, bueno, ¿cuáles objetivos en el arte? Pues en el arte no hay objetivos, hay sentimientos, hay este, preocupaciones, hay intereses, hay ideas, pero así como que el objetivo, pues siempre se nos resbala de la mano, ¿no? Tratar de ob objetivar en ese sentido, ¿no? Y si lo objetivamos en, en, en que un libro es algo que permite esa relación eh, intersubjetiva tanto al interior de la construcción del libro como con los lectores y bueno, en este caso con ustedes que están comentándolo, pues que les damos muchas gracias por ello, ¿no? Porque eso nos permite establecer en, en una de las dimensiones de lo que significa un libro, pues esa este, intersubjetividad mediada por un libro, ¿no? Entonces... También en ese sentido para nosotros es importante. Eh, y bueno, digo, el grupo de investigación, les comentaba, tiene esos 10 años, pero en esos 10 años llevamos 7 haciendo el seminario ¿no? de, de arte, diseño y procesos sociales. Que el seminario eh, surge otra vez desde, desde la perspectiva de un profesor, este, como es en mi caso que yo pues empecé a tener tutelos, entonces decía, bueno, ¿qué hago con mis tutelos? Porque pues eso de estarlos viendo a uno por uno, pues se me hacía así medio complicado, ¿no? Y decía, bueno, y aparte no tiene mucho sentido, eh, o no me gusta, ¿no? No me gusta este, el uno a uno, yo como exjugador de americano me gusta de 60 para arriba estar así, eh, haciendo cosas, entonces, este, pues eh, empezamos a hacer ese seminario donde yo trataba... De, de, de que mis tutelos y yo pues tuviéramos esos encuentros donde poder este, compartir lo que estábamos haciendo y eh, irnos eh, construyendo esa comunidad ¿no? de, 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 de yo como profesor y, y mis tutelos. Y después pues empezó a tomar, ha tenido diferentes momentos el seminario, eh, en algún momento también empezó a a meterse esta, que yo digo que es una fuerza que no sé en qué va a acabar, que, que es el tejido, ¿no? eh, el tejido como una práctica donde no, este, no estaba pues tan, tan presente al principio. ¿no? Yo me acuerdo que antes en Arte y Entorno pues, hablaban mucho, voy a hacer una instalación y voy a hacer una intervención, y bueno, pues yo siempre decía, bueno, ¿y por qué no le ponemos otro nombre? No le llames así, vamos a inventar un, nom un nombre nuevo. Pero esta presencia de, de proyectos de, de tejido y que estaban muy metidos en comunidades de tejedoras y tejedores, pues también tuvo ese momento ¿no? muy importante en el, este, en el seminario y que, este, y que culminó con algún artículo de ellas. Y la verdad es que al final eh, pues tomaron el seminario eh, como tres veces yo ya ni iba, ya ya se hacían sus cosas y invitaban a, a, a las que les interesaba que les compartiera. Y después, yo ya entrando en la parte de funcionario, pues eh, 
algo que me pareció muy interesante ya conociendo, porque cuando eres profesor de asignatura como que no te enteras mucho de lo que es un plan de estudios y todas esas cosas, pero ya cuando te metes de lleno en la universidad, pues reconocimos este, esta modalidad de graduación que es por seminario, que nos pareció muy interesante y que nos pareció muy natural ir hacia allá, y donde ya empezamos a, a tratar de configurar un grupo también con o, otros y otras este, universitarias, pero ya en un nivel académico, ¿no? o sea, de, de profesores, investigadoras, como es el caso de Aide, como es el caso de Álvaro y de Marco, y también estuvo en el, en el primer Arturo Albarrán. Este, y pues bueno, empezamos a, 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 a expandir el, tanto el grupo como el seminario a todos estos otros actores y seguimos trabajando con los tutelos y en el seminario pues se dio un, los de, de graduación se dio un, un trabajo muy intenso este, que es pues titular en un semestre a, a, a varios este, alumnos y alumnas lo cual pues es un trabajo este, bien intenso bien de, de, y bien interesante y que pues pensamos que que ahí tenemos varios libros más ¿no? que podemos ir sacando porque hicimos, este, llevamos tres memorias y hay varios proyectos ahí que nos gustaría que, que también se, este, se dieran a conocer. ¿no? Entonces, eh, pues ahí, ahí estamos, ¿no? seguimos trabajando y pues nosotros lo único que tratamos de hacer es como de transparentar lo que nosotros hacemos como profesores y como alumnos y alumnas de, de, del posgrado en Artes y Diseño. Este, pues poniendo un granito de arena en lo que significa un posgrado en la universidad. Eh, pues nada, eso es todo. Muchas gracias, Jordi. Y eh, bueno, eh, quería solo señalar que claro, tú hablabas del fútbol americano y esa, esa cuestión de no, de, de pensarnos también como, como seres eh, prismáticos, como muchas veces lo hemos hablado, discutido, planteado, en el sentido de que no tenemos, digamos, una, una sola cara o proyectamos esa sola cara, ¿no? Y entonces, claro, estamos, eh, digamos, como en múltiples espacios o espacialidades porque, pues, me, me haces recordar que, bueno, yo hacía danza y he trabajado también aquí con, eh, en el posgrado, en el, en el seminario, eh, con, con gente que hace performance y danza. Y, bueno, pues, la, bailar en colectivo implica también... Eh, lo que muchas veces digo que es la investigación interdisciplinaria haciendo este paralelismo con el jazz, con un quinteto o sexteto de jazz improvisando y en la danza también se requiere sincronicidad, ritmo común, eh, un análisis intersubjetivo eh, de la proxemia, justo ¿no? porque nos ha pasado para no golpearnos en el espacio teatral eh, y, y ahí recuerdo a varias compañeras que ojalá nos estuvieran viendo, en fin, y eh, que nos muestra y exhibe desde una corporalidad y esta intersubjetividad deseante. Y yo uh -huh. creo que eso del deseo, eh, digamos, por modificar, por transformar las cosas que, las formas académicas, no solo de la docencia, sino también de la producción y creación, es, es, es un deseo que subyace, digamos, eh, y que se cuela por, eh, por los poros del papel couché. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, le paso ahora la palabra a, a Álvaro Villalobos Herrera, también querido amigo y colega, que él eh, nació en Bogotá, en Colombia, en el 63, eh, ahorita es el decano aquí, no. <risa> y se naturalizó en México en el 2003. Eh, fíjense cómo Colombia ha estado muy presente, eh, no solo por quien participa eh, en, varios, en varios sentidos estudiantas y, eh, eh, y que también ahora aquí nos acompañan, está con nosotros Astrid. Eh, y bueno, él es entonces... Eh, profesor y tutor de maestría y doctorado en el posgrado en Artes y Diseño de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, recibió el grado de doctor con mención honorífica en estudios latinoamericanos, comparte eso también contigo, Marce, y eh, el de maestro en Artes Visuales por la ENAP y maestro también en Artes Plásticas por la Facultad de Artes de la Universidad Distrital de Bogotá, Colombia. Es también integrante del Sistema Nacional de Investigadores y sus performances, fotografías, videos e instalaciones se exhiben continuamente. Ha publicado cinco libros y diversos artículos en revistas científicas y especializadas en arte contemporáneo. Su producción intelectual vincula los problemas políticos y sociales a los procesos de creación. Por lo anterior, ha recibido becas y premios en diferentes ocasiones mediante residencias artísticas 
y de investigación y también es integrante del grupo de investigación y acción interdisciplinaria en arte y entorno GIAE. Alma, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a escucharnos y por el interés eh, en el libro. Muchas gracias a Ide por organizar este, este evento. La sufrimos y le gozamos. Estos, estas repercusiones son siempre importantes. Y a los compañeros que acaban de presentar, les cuento que yo traía pensado hablar de eso, de lo cómo se logró finalmente publicar el libro, pero más bien tanto las palabras de Donovan, de Donovan como de, de Marcela y Yuri Aide me inspiraron otras cosas que eh, es necesario enfatizarlas en, en este momento. ¿no? Eh, en primera instancia, bueno, hay tanto México, tanto colombiano aquí, eh, porque yo creo, espero poder compartir con los demás este sentimiento de que México es como el hermano mayor de toda Latino, América Latina. Eh, yo me especialicé en la región, en, en, digamos, estudié el doctorado y de ahí hacia acá el proyecto postdoctoral y todos los viajes de investigación ha sido en la región y sí, de verdad, que, que lo es. Es un gran país, como, como decía el eslogan de Salinas y la canción de Molotov. Este, México es un gran país. Y por eso venimos y, y ofrece muchas eh, cosas que necesitaban los latinoamericanos, entre ellas la educación formal, la maestría, los doctorados y aparte el apoyo que nos da para realizar las investigaciones eso es una cosa que yo diría que no lo he experimentado en ningún otro país de Latinoamérica y no lo tiene ningún otro país del mundo, o muchos otros países del mundo no lo tienen. Entonces, pues, gracias México y gracias colegas. Eh, ¿Por qué el libro? No? El libro en un modo clásico. Eh, bueno, en la experiencia académica y, de, y sobre todo de la licenciatura y de más atrás estábamos muy acostumbrados a las a las fotocopias, imagínense, en el modo, de, el modo pirata clásico de tener conocimiento de los libros era el de las fotocopias y las, en la época que yo me formé, eh, las, al frente de la universidad había por lo menos 10 tipos de fotocopias de todos los precios y de todos los modos de piratear, ¿no? Entonces, este, siempre como con el ideal de eh, coquetearle al sistema, pero eh, criticarlo desde adentro. Una manera fue eh, eh, empezar a trabajar un libro con un muy buen nivel de contenido, bueno, al menos creemos, los que estamos ahí, y eh, un buen nivel de producción a nivel del objeto, ¿no? Sin des de meritar nada de la producción del fanzine, sí hay una gran diferencia, yo la voy a ejemplificar con algo, yo, a mí me gusta mucho el grabado, bueno, yo me formé como artista plástico y he hecho un poquito de todo y finalmente nada. Eh, sin embargo, yo he hecho grabado y grabado con papel hecho a mano, y entonces el papel hecho a mano tenía una virtud que visualmente era wow y cuando lo pasabas por el tórculo, el grabado desaparecía, era efímero no servía para nada, se explotaba, se reventaba y el papel no servía. Entonces, eh, juntas esas cosas, dijimos, no, pues hay que poner ese libro, como es el primero que hacemos y quién sabe si será el único que hagamos, pues ponerlo bien mono, ¿no? bien bonito, selección de color, cuché, y afortunadamente lo logramos. Eh, logramos mostrar que podíamos eh, hacer eso, además en una época, bueno, ciertamente difícil, que fue la de la pandemia, en la que todos nos imaginamos pandemia en una época como de quietud, nosotros estamos todo el tiempo echándole corrección a los artículos, echando las imágenes como las pedían, todas las características, porque en eso eh, la universidad es excesivamente, y yo lo veo como una virtud formal, o sea, no no ha destemplado el rigor académico para la publicación de los libros y entonces esa fue la otra, nosotros dijimos, bueno, nosotros siempre como artistas pues queremos que nos vean así como en el taller, todos rotos y, 
eh, las cochinadas que hace uno ahí, con los materiales y con el gobierno todo embarrado y toda la cosa, pues esta es la ocasión para poner lo que pensamos en un modo bonito y, decir, y, mostra, y ponerlo en el nivel en el que la universidad lo manda para los académicos y ellos este, des, digan que si lo que pensamos se puede poner en ese nivel en el que eh, la universidad pone los conocimientos de todas las facultades y de todos sus institutos y de todos sus centros de investigación. ¿no? Entonces, así como que nos creímos mucho y dijimos, pues vamos a hablar de tú a tú con los, con los demás este, entes académicos de la universidad, ¿no? Y yo creo que lo logramos. Eh, porque eh, aquí tiene un componente que es el que yo estoy retomando como cada cosa de, los, de lo que dijeron cada uno y, y quiero echar de atrás para adelante. El componente de acá que es muy eh, grati, eh, gratificante es el de los alumnos participando dentro de las eh, publicaciones de los profesores. No es muy común, generalmente publican entre pares académicos. Y esto es derivado de que el grupo también tiene ese, ese modo raro que es un grupo asistémico que no tiene el corte institucional que tienen los cuerpos académicos de la SEP ni los otros grupos de investigación de las universidades públicas y privadas que le coqueteamos al CONACYT. ¿no? no tiene esa rigidez que tienen esos grupos de investigación y eso ¿por qué? Porque incluye el trabajo de los, de los alumnos que para instituciones como el CONACID, hasta que no tengas grado de doctor, no puedes este, apuntarle a ver si te dan la beca o no de, como, y te consolidan, te bautizan como investigador, ¿no? Entonces, esa cosa padre del grupo se ve aquí como eh, dentro de la publicación, que son trabajos de un muy buen nivel, quizás más eh, en algunos desde ciertas ópticas mucho más frescos que lo que nosotros hicimos cuando teníamos esa edad, que es el trabajo de, de, la, de Mariana Mayor y Manolo, este, que están en la escena artística actualmente en los museos y en las galerías, el trabajo de la skater colombiana, eh, y así todos, ¿no? El trabajo de Carlos Barrera, que es una investigación muy comprometida con las comunidades chapanecas, y... Eh, pues eso es una suerte como de mostrarle desde las artes en específico que han sido pues, dentro de la misma comunidad artística vista de una manera muy romántica, este, eh, ponernos a hablar de tú a tú con las demás eh, colegas y amigos de las demás disciplinas. ¿no? Eh, Para, para tomar las palabras de, de Marce sobre eh, por qué un libro y, y por qué uno solo, pues sí, el, el antecedente que, que tiene este libro es el de las memorias y ahí yo me acuerdo que yo, bueno, yo vengo de unos ambientes que podemos decir los colombianos más jodidos, ¿no? Como más que nos toca este, rascar con las propias uñas, poner recursos del propio bolsillo para lograr una, una impresión, como decíamos, que es para ver tu nombre en letras de molde. ¿no? <risa> y entonces, eh, la, en los primeros contactos que hice con el grupo, el, el primer producto académico de muy buen nivel fue unas memorias de yo decía bueno y esto por qué no se le pone ISBN y se, se le hace una se, bueno que entre los canales de difusión no pues porque simplemente las memorias de un ejercicio académico que es el seminario entonces por eso nos dimos a la tarea de hacer una selección porque sí, ya van tres o cuatro memorias que no tienen ISBN, que tienen ese rigor académico como de libro, que tienen un una muy buen nivel de diseño, inclusive aquí hay una de las diseñadoras de una de las memorias, que es Nayeli, y eh, otro, en otros hubo otro, ese mismo trabajo profesional de Anabel, y bueno, o sea, sí hay un antecedente que, que son otros libros, básicamente, que se pueden consultar en las bibliotecas de la FAD. ¿no? Eh, de ahí me voy a saltar a, a, a la 
este señalamiento que hace Donovan de la, del arte urbano y el arte y el entorno. Eh, esa fue una denominación y yo para mí es un acierto de uno de los directores, no estoy yo muy seguro para echarle flores al director que fue en su turno, pero me parece que fue el maestro Manzano que hizo el cambio de lo que era antiguamente la especialidad de arte urbano a arte y entorno. Para mi gusto sí fue un acierto porque el arte y el entorno ahora es un ente mayor, eh, mucho más diverso, mucho más acogedor, eh, inclusive tiene que ver con entornos no necesariamente físicos, físicos como lo hacía la denominación urbano que era ciertamente clasista y dejaba por fuera desde lo rural hasta todo el tipo de otros comportamientos y pensamientos y preocupaciones de los artistas. ¿no? Entonces fue un acierto, nosotros estamos casi que disfrutando de, de esta, porque es una enunciación nueva en la UNAM y yo creo que va, se le va a sacar muchísimo, muchísimo partido a corto, mediano y largo plazo, ojalá así sea. Y eso me hace recaer en, en las palabras de Daide de que dedica esta presentación a Federico Silva. Eh, es justa y, y necesario mencionarlo. En eh, los años 70, con la, se, sí, 68 a 70, con la creación y desarrollo y, y fundación del espacio escultórico en la UNAM, fue un personaje que tuvo... Eh, eh, que fue un eje central en la concepción de esa idea que en el mundo estaba en ese momento de la unión entre el arte y la naturaleza, que después se popularizó en, en modos académicos e eh, institucionales de catalogarlo ¿no? como los earthworks y los el land art y qué sé yo, pero México en ese sentido hizo una superinterpretación de ese fenómeno internacional que había en la época y Federico Silva fue uno de los cabezas, de los cabecillas de ese, de ese enunciado aquí y el ejemplo es el espacio escultórico. Eh, entonces, bueno, yo no sabía que había fallecido, este, es, es una buena ocasión para nombrar sus aciertos y además fue un, una de las primera, si no la primera, yo no tengo este conocimiento de otros tipos de trabajo grupal tan íntegro como se dio en el espacio escultórico y de puesta en práctica de la interdisciplina y de la transdisciplina que genera bueno, un espacio artístico, eh, cultural, vivo, es un ente vivo en la UNAM en este momento desde los años 70 hacia acá, que vale la pena este, reflexionar sobre él. Ha habido libros sobre él bastantes, pero gracias a Aide por recordarlo y yo también dedico estas palabras a él, a mi admiración por este personaje y por los demás, Gersúa, Sebastián, eh, Helen Escobedo, si no estoy mal, Ángel Aburría y los demás. Gracias. Y este, los libros pues son la salida clásica de la academia a la que aspiramos muchos. Afortunadamente, bueno, dicen, eh, una vez yo escuché aquí que en México no había quien no escribiera un libro porque era muy fácil publicar. Eh, y ahora seguramente cada vez más, pero eh, yo como tengo mi pensamiento fincado por ahí en las dificultades que tuve cuando estaba en la, en la licenciatura en las fotocopias, yo lo veo así como que guau, wow, así como si como si fuera un logro este, importantísimo para mí y lo, lo padre de esto es que como la UNAM eh, tiene un super nivel en, ese, en el manejo de ese factor de las publicaciones, la institución es muy responsable con, con este sistema, con la difusión inmediatamente lo puso en libros UNAM, lo puso con descuento, eh, con envíos, eh, como, como los de cualquier otra facultad y eso para mí es un logro impresionante o sea, sí he publicado libros académicos en lugares donde la publicación es súper limitada empezando por ahí esta es una publicación de mil ejemplares que ya están volando eh, para donde vuelan los libros UNAM y en otros eh, lugares se hacen este, ediciones limitadas 
no hablar mal de los que me han publicado, pero es, eh, este, publicaciones cortas donde, va, donde uno dice, no, no, los tres que me dieron los voy a dejar ahí en la goteca personal porque después van a desaparecer. ¿no? Entonces, eh, por supuesto que, que también se celebra en ese, en ese sentido. Con respecto de lo, de lo ético y lo estético que genera, pues lo bueno, que son más bien derivados de lo poético y de lo analítico, ya, por ejemplo, eh, analizando las, cómo utiliza Aide las palabras de Pablo González Casanova y de eh, Dussel. Yo digo que nada más pertinente que eso, porque ahorita en la academia, si algo, si los que estamos vinculando nuestro pensamiento y nuestros quehaceres artísticos y académicos con lo político, Sí, ahorita, en este momento, yo siento que hay una necesidad de hablar de eso, de lo descolonial, del pensamiento localizado, del pensamiento situado en Latinoamérica y de cuáles son nuestras necesidades. Y yo sí creo que pueden estarse en este momento haciendo el, la hegemonía del, del pensamiento, haciendo los de la vista gorda, pero algo nos tendrán que escuchar y en algún momento tendrá que tener eco que... Esto que, que no es que haya comenzado ahorita, pero sí en este momento se está hablando fuerte de eso y se está demandando de una manera eh, importante y sobre todo en un momento en el que están vivos, Enrique Dussel está vivo, Pablo González Casanova está viva, Silvia Rivera Cusicanqui y los alumnos de ellos en la primera generación están para conversar con ellos y para discutir. Entonces yo siento que en ese sentido, ese factor es muy importante que haya aparecido en el libro, que seamos como adeptos, que seamos como hinchas de esas, de esas este, preocupaciones, nos podemos ufanar de eso, entonces me siento ciertamente orgulloso de tener como esa coincidencia con Aide, con Yuri, con los compañeros del grupo, ahora con Marcela y ahora con Tambor. Así que muchas gracias, de verdad que es un honor, todo un honor estar aquí con ustedes conversando. Muchas gracias y ojalá pues, sea de su interés el libro. Muchas gracias, Álvaro. Yo sí también quería casi cerrar el... Primero, eh, decía, decía Álvaro que, que México es el hermano mayor. Y yo diría, bueno, eh, sí, estos vínculos latinoamericanos, fraternos y sororos, yo ahora acabo de estar en Montería, Colombia, un lugar donde trabajó mucho otro personaje que es muy importante para nosotros y que, digamos, es un puntal. A veces no reconocemos los pioneros, a estos pioneros y pioneras que hemos tenido en América Latina, que realmente han transformado eh, las formas de hacer eh, las prácticas académicas, eh, ahora sí que embarrándolas eh, en lo social directamente, y en Montería está uno de los archivos más importantes que ahora se está digitalizando, de Orlando Falsborda. Entonces también, eh, digamos, quería decir que si somos, eh, digamos, hermanos latinoamericanos, nuestros países, es por esta historia compartida, muchas de las veces eh, muy eh, sufrida con esta herida colonial que marca efectivamente estas, estos procesos de jerarquización y de racialización, que también muy bien señaladas, Marce, estos, estas intersecciones entre racialización, eh, clasificación, en el sentido también eh, algo muy importante, material económico, eh, es decir, eh, la clase social y el género, por supuesto, los géneros, como diríamos en el momento actual. Y eh, también quería entonces eh, eh, señal, eh, compartir, a, a ver si se puede ver, efectivamente en mi texto y en, esta, en este ejercicio inter, interescópico, que yo estoy mucho con lo inter, es decir, lo entre, eh, no solo por lo que lleva eh, el título este centro al que pertenezco, sino porque es, digamos, una apuesta de ello, y me percato, bueno, les comparto la imagen que, que hemos hecho, pero pues me, me, me percato de que no está y que debería estar una, eh, que además debería estar justo como una especie de, de embarradura, de borradura que estaría ahí, que ahora, ahora esta obra que hizo eh, eh, y que me, que me gustó mucho, que hizo Álvaro, justo para este ejercicio, se los voy a mostrar, porque es una pintura de su propia mirada y que hubiera estado ahí, eh, pues tendría que haber estado justamente para remarcar 
que era una forma de mirar distinta lo que se, los, lo que se solicitó, que era que me enviaran sus ojos, este, digamos, eh, eh, y en el que participó también, por supuesto, Marce, y lo cual le agradezco porque ese tejido que se generó, al menos eh, para esta obra, pero yo creo que se comparte, y eso es algo que me ha gustado mucho, que ustedes bien, has, bien han señalado, generar un lenguaje común eh, implica desplazarnos del lugar, eh, digamos, en el que estamos, y eso implica incomodarnos muchas veces, este, tener conflictos, y, y lo sabemos, los hemos tenido también, o sea, otra vez, eso no, no está exento de una conflictividad, y sin embargo, ¿por qué? Porque también a veces, y, y Yuri decía, y efectivamente con nuestros estudiantes aprendemos, pero también a veces se da que en ese disciplinamiento al pasar por las universidades, los estudiantes no reconocen la labor que también eh, se da de manera colectiva. Entonces, ¿cómo generar justamente una mediación? Porque también nos ha pasado, ¿no? Que, que pareciera que, es, que, es, que surge solo el, el, el trabajo que llevan a cabo cuando en realidad surge de un tejido que, que lo ha sostenido, no solo, digamos, familiar y colectivo, sino también de nosotros como profesores y profesoras. Eh, bueno, pues entonces con esto vamos cerrando la, este conversatorio. Les invitamos, por supuesto, a adquirir el libro, a leerlo, a entrarle por el lado que consideren que les, que les parece más interesante, que les mueve el deseo y eh, pues a seguir tejiendo en conjunto efectivamente porque el GIAE, eh, digamos, no sigue, continúa y esperamos que además siga pues eso, este, dando resultados en múltiples eh, formas de producción, entre ellas las tesis, los informes de investigación, eh, libros, pero también, eh, y aquí les avisamos, eh, estábamos por sacar el fanzine de nuestro último seminario, eh, el, del cual eh, efectivamente Nayeli Arley eh, ha estado en, eh, digamos, en el diseño final, que también sabe que no ha sido un proceso fácil, eh, de, de, de este onceavo seminario, el cual tuve la oportunidad de coordinar y que lleva por título Explorando teorías críticas de la imagen, eh, de estéticas eh, liberadoras y descolonizadoras desde y en América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, pues les, les vamos a invitar después también a acercarse al fanzine, que va a tener también una reflexión y una serie de, como me gusta llamarlo ahora, eh, partiendo de la perspectiva de Donna Haraway, de difracciones, porque ella dice que reflexión es como muy mirarse el, el ombligo, y entonces difracciones implica justamente este, esta idea del prisma, de las múltiples, eh, digamos, eh, vertientes que toman las interpretaciones, en fin, eh, caras y eh, lados, digamos, facetas, de esto que producimos en conjunto y que esperamos que tenga pues múltiples reflejos. Eh, muchas gracias y eh, pues eh, en el CH eh, tienen las puertas abiertas para participar. Gracias. Gracias también. Ah, y también quiero señalar al, al equipo de producción audiovisual del centro porque eh, con ellas eh, y ellos justamente hicimos el video del que damos cuenta en, en el libro. Eh, logramos hacer también la, la edición final que siempre pensamos que, 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 bueno, que hubiéramos puesto un montón de otras cosas, pero, eh, pues bueno, a veces hay que cerrar los procesos y eh, ese, ese video se puede ver, eh, digamos, está basado y tiene su inspiración, como lo, lo decía y me gustó mucho la palabra Álvaro, en eh, la serie de clases que Dussel, Enrique Dussel, este pensador argentino-mexicano que ha creado todo un sistema filosófico en donde la estética no es... Eh, digamos, una, una máximo, también una parte fundamental, digamos, de su propuesta filosófica y práctica, como me gusta llamarlo a mí, eh, cuando dio durante la pandemia, pues, sus clases virtuales a las cuales pudimos seguir del curso de Estética de la Liberación y que también él está por publicar su libro de 16 tesis de Estética de la Liberación. Entonces, eh, pues, pueden ver el video de Miradas Intensas, para atravesar la pandemia en el propio sitio del YouTube del CEICH, donde participamos una buena parte de, que, de, de quienes estamos aquí y quienes no ven, pero están detrás de cámaras, es decir, eh, aquí ahorita Sara y Wendy, pero también Víctor y sus estudiantes, porque también siempre trabajamos en concierto con ellas y ellos. Muchas gracias a todos. Eso no lo pasé, pero bueno, pues si no, que les...
escucha. Sí, ¿verdad? Okay. Sí. Yo tengo una pregunta, pero bueno, ahora que ya les escuché, como nos explicaron en el libro desde, pues desde eh, la cuestión como docente, pues tengo entendido que hay también este, participantes del de público que pues también se explicaron. Entonces, pues me gustaría escuchar como si hay como esa experiencia desde este, ser estudiante de docente. Bueno, es que en realidad en este no, pero en el proceso del seminario sí. ¿no? Este, de hecho, pues todos han participado en el seminario. Entonces, para mejor poder ser por ese lado, eh, es practicar en su experiencia. ¿no? Y bueno, en la parte editorial, pues siempre ha estado Nayeli, ¿no? que es una de las cosas que pues también nosotros este, tratamos de cultivar ¿no? en relación pues el amor que tenemos por hacer las cosas, ¿no? y hacer el diseño, y en el caso de, de Nayeli, el cuidado y, y todo lo que implica hacer esto de diseño, este, pues también, pues de, no sé. Y, y bueno, al respecto a lo que dices, sí tenemos el deseo de publicar eh, más vinculando sobre todo varios proyectos que son de muy buen nivel y se quedaron por fuera de este libro, de las siguientes versiones y de la versión que se está dando en paralelo en, que está, en la que estábamos trabajando el, el libro y seguramente van a, a seguir llegando al seminario proyectos muy importantes que deben eh, tener esta salida académica, que es el de las publicaciones editoriales. Porque yo estoy segura que no va a ser el primero, o oh, espero, ¿no? Ojalá sí se siga haciendo el proyecto, pero en los próximos haya también como vínculos o intervínculos a, de pronto si sí hay procesos de video, de documental, etcétera, que expandan el libro y no se concentren solamente en la parte escrita, sino ya, qué sé yo, QR, o no sé, lo que haya en el momento, para que uno pueda acceder de otra manera, como que no se pierda este mapa, ¿no? El grandote uh -huh. de, del río Becerra, uh -huh. que decíamos ahorita se despliegue o se claro. pueda ver en pantalla o qué sé yo. Entonces, un poco también la pregunta era por el formato, para, para, ¿vale la pena también tener a veces el sonido o las grabaciones? Ya, sí, no, no, no da para todo la, la, la cuestión estética, los registros, pero vale la pena verlo, ¿no? Como más ampliado en, del formato libre. Sí, es, es una muy muy buena crítica y tiene que ver con que, por ejemplo, no tiene la enunciación dentro del libro que está en el abierto al, a la reproducción y al conocimiento abierto, como llaman el Open Journal System, en ese modo de diseño en el que se puede, cualquiera lo puede consultar y qué sé yo. Eh, Parece ser que no, por ignorancia nuestra no conversamos antes de hacerlo para que se pudiera quedar en esas formas libres de difusión y sí, de difusión de ese tipo de conocimiento. Sin embargo, es muy, muy buena la crítica porque pues, nos las cacaríamos muy de artistas, pero resulta ser que con esos medios actuales, como, que, como son las redes, la internet, eh, el video, videoarte, qué sé yo, no lo incluimos. Entonces sí, ya es un buen jalón de orejas el que nos hace Marce para que este, al menos para el próximo lo tengamos en cuenta. No, es un empujoncito. No, no, no. Este, yo creo que también es importante hablar de que ahora está una, una doctorante de bibliotecología e informática en mi clase y es, es un tema que a mí me parece que es bien importante. Eh, el, no sé, bueno, en, en ciencias sociales le llaman como este conocimiento abierto, entonces suben los datos y suben las encuestas y suben todas estas cosas, pero si sí hay una serie de indagaciones ¿no? que se dan en los, en, lo, en los procesos de investigación dentro del posgrado, pues que tienen todos estos este, productos, ¿no? que pueden ser este, entrevistas, que pueden ser, eh, ahora mucho video ¿no? en la época de la pandemia, eh, 
toda una parte que siempre se ha preocupado eh, en la facultad, que es el proceso creativo, ¿no? O sea, pues bocetos, no sé, hay tantísimas cosas que se, se hacen y que nosotros, este, pues las hacemos y como que no les damos un espacio eh, de, de sistematicidad, ¿no? Dentro, solamente en los productos finales, ¿no? Que puede ser en la tesis, o que puede, pero que yo creo que sí pueden a, aportar eh, como dato a otras investigaciones en otras áreas de la, de la universidad y que estamos tratando que esta Berenice, que es nuestra este, alumna de doctorado de bibliotecas, pues haga una propuesta de un repositorio de arte y entorno donde pueda estar en acceso libre todas esas cosas que se van generando en las investigaciones de los alumnos. ¿no? Entonces, estamos todavía en, en unos... Este, en unos, eh, ¿qué, ¿qué podemos decir? En unos pleitos entre los modelos bibliotecológicos, ¿no? Y, si, no, y no deja todavía cibernético, ¿no? Porque ya es un rollo así, este, de modelos, eh, de cómo ellos hacen las cosas, y para lo cual ahora le pedí a Berenice que hiciera un performance sobre este archivo artístico, ¿no? De arte y entorno, y pues que es una tarea que estoy esperando ver el próximo martes, ¿no? A ver cómo la resuelve, e inspirado pues en Melquiades de Herrera, otro de nuestros este, eh, profesores de la facultad muy importantes, y decir que también Federico Silva fue profesor en, la, en San Carlos, ¿no? Estuvo con nosotros, y que, bueno, en el caso de Melquiades de Herrera, pues es un gran maestro de lo que es el archivo, ¿no? El archivar y, y tener ahí sus, sus, su colección de, de cosas. Y bueno, pues en eso estamos. Sí es importante. La verdad es que ahí faltó un poquito también la mano de Luis, porque Luis siempre ha pensado en los textos como máquinas de interconexión, ¿no? Entonces, es este, pues ahí tenemos que trabajar también, como dice Álvaro, en esos temas más adelante. Les agradecemos a, quien, a quienes han estado aquí, pero también a quienes nos han seguido eh, por el YouTube, que es el que tiene la oportunidad de ver, del, del SAGE, pero seguramente también del, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Muchas gracias.